खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने जोनल अस्पताल धर्मशाला में नेत्र दान केंद्र धर्मशाला का शुभारंभ किया जोनल अस्पताल धर्मशाला में इस सूबे का दूसरा नेत्र दान केंद्र होगा वर्तमान समय में अभी सिर्फ सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में ही नेत्र दान केंद्र चल रहा है अब इस नेत्र दान केंद्र के खुलने से लोगों को और अधिक सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के हर जिले में नेत्र दान केंद्र खोले जाएंगे उन्होंने बताया कि अभी तक विभाग के पास 250 लोगों ने नेत्र दान करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने नेत्र दान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया और लोगों से अधिक से अधिक नेत्र दान करने का आह्वान किया हिमाचल प्रदेश में 16 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें सरकार हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करना चाहती है प्रदेश में बन रहे यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन कार्ड के लिए ब्लॉक स्तर पर यूनिट स्थापित किए जाएंगे ये बात स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही परमार ने कहा की हिमाचल में आर मुख्यमंत्री देखभाल योजना यूनिवर्सिटी हेल्थ योजना भी चल रही है आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करने के बाद कुछ दिनों उपरांत इसके तहत मिलने वाली धनराशि को भी सरकार ने अपग्रेड करने का फैसला लिया है इसके तहत दो दशमलव दो पाँच लाख रुपए का मिलने वाला लाभ आयुष्मान भारत योजना के सम्मान पाँच लाख रुपए के बराबर हो जाएगा परमार ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन कार्ड बनाने को लेकर जनता को हो रही असुविधाओं के चलते सरकार द्वारा समीक्षा की गई है सरकार का प्रयास है कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला अस्पताल सहित ब्लॉक स्तर पर इन्हें बनाने के लिए यूनिट स्थापित किए जाएंगे और लोगों को घर द्वार पर यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन कार्ड बनाने में दिक्कतें पेश न आए आरकेएस के तहत तैनात कर्मियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की बोर्ड बैंक की राजनीति के चलते कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनके तहत हर जिला को अलग अलग तरह से बांटा गया है परमार ने कहा कि इसको लेकर प्रदेश सरकार समीक्षा कर रही है और जो भी इसमें आवश्यक होगा उस पर सरकार उचित कदम उठाएगी गौरतलब है की आर के तहत कर्मचारी केवल आई शिमला में ही नियमित किए गए है जबकि प्रदेश में अन्यंत्र कहीं भी आर कर्मियों को नियमित नहीं किया गया है आयुष्मान भारत के तहत जरूरतमंद लोगों का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है जिसमें कई लोग छूट गए हैं ऐसे में योजना के तहत छूटे लोगों को लेकर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि वर्ष 2011 में करवाए गए सामाजिक आर्थिक व जातीय सर्वे के डाटा को हर विधानसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है तथा इससे पहले इसे निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को भेजा जा रहा है इस डाटा को कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और इसी के आधार पर ऐसे जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान योजना में जोड़ा जा रहा है तेईस सितंबर को सीएम जयराम ठाकुर शिमला में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करेंगे कि जो कुछ लोगों को असुविधा यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन कार्ड में हो रही है इसकी हमने रिव्यू किया है और इस रिव्यू के तहत इसको हम विधानसभा क्षेत्र या ब्लॉक अनुसार ले जाएंगे और वहां पर जिला अस्पताल के अलावा अलग अलग स्थानों पर हम यूनिट्स लगाएंगे और उनके ये हेल्थ कार्ड वहीं पर बनेंगे ये मैं आपको आश्वस्त करूँ हर केस कर्मचारी जो है आईजीएमसी शिमला को छोड़ के कहीं भी रेगुलर नहीं है तो इस दिशा में सरकार उनके बारे में क्या विचार कर रही प्रदेश भर में आर के मैंने कहा कि पिछली सरकार ने वोटों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे फैसले किए हैं शिमला में कुछ है तो धर्मशाला में कुछ है नाहन में कुछ है तो मंडी में कुछ है उसका हम रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के बाद जो आ, कुछ करना होगा वो करेंगे आयुष्मान भारत के तहत जो है ऑनलाइन डाटा किया जा रहा है उसमें बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा है कि जहां पे ऑनलाइन नहीं हो पाए तो ऐसे लोगों की सुविधा के लिए क्या सरकार ऑफलाइन भी लोगों को सुविधा देगी या क्या इस विषय जानकारी के अनुसार 2011 में जो देश में आर्थिक सामाजिक और जातीय सर्वे हुआ था उस डाटा को हिन्दुस्तान के हर विधानसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है विधानसभा क्षेत्र में भेजने से पहले डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस में भेजा जा रहा है उसको कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है और उसी के आधार पर उसी के आधार पर जो है ऐसे जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान में जोड़ा जा रहा है इसलिए इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन की कोई ऐसी कड़ी या ऐसा कोई पोजिशन नहीं है इसमें तेईस तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं और 23 तारीख को ही 
हिमाचल प्रदेश सरकार श्रद्धे श्री जयराम ठाकुर जी महामहिम गवर्नर साहब और स्वयं में इस आयुष्मान भारत के कार्यक्रम शिमला पीटर होम में एक बहुत बड़े कार्यक्रम के द्वारा इसका शुभारंभ कर रहे हैं मैं और भी बताना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में 16 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको हम हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करना चाह रहे हैं यानी हिमाचल में आरबीएसवाई भी चल रही है मुख्यमंत्री देखभाल योजना भी चल रही है यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी चल रही है और सरकार ने यह फैसला किया है कि आयुष्मान योजना का शुभारंभ करने के बाद कुछ दिनों के बाद इसकी धनराशि को अपग्रेड कर दिया जाएगा यानी जहां पर लाभ दो लाख पच्चीस हजार रुपए तक मिलता है उसको भी आयुष्मान भारत के बराबर पांच लाख रुपया कर दिया जाएगा ये हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बड़ा